Hello everyone, this is Prem Pandey. Once again, welcome to our YouTube channel, Educational Likes. This is the third video of the ch this chapter. This is the chapter number one, Crop Production and Management of Class Eight Science and the RT book. So, if you haven't seen those videos, my first and second part of this chapter, please visit the link given below in the description and have a look. So, let's start the chapter without wasting any time. Last uh, video, we have एडिंग मैन्यूअर और फर्टिलाइजर्स पढ़ा हुआ था इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि सिंचाई के बारे में अगला प्रोसेस जो आता है सिंचाई का तो व्हाट इज इरिगेशन फर्स्ट और फर्स्ट क्वेश्चन दिस फ्रॉम दिस टॉपिक इज व्हाट इज इरिगेशन इरिगेशन होता क्या है तो इस टॉपिक को पढ़ते जाइए मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते जाता हूं ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव हमें जैसे पता है सारे जीव जंतुओं को पानी चाहिए जीने के लिए क्योंकि वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट क्योंकि पानी बहुत जरूरी है किसके लिए फ्लावर्स के लिए फ्रूट्स के लिए सीड्स के लिए प्रॉपर ग्रो कर सकें ये इनके लिए वाटर पानी बहुत जरूरी है वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट जो पानी होता है वो पौधों के जड़ में इकट्ठा होता है अलॉन्ग विथ वाटर पानी के साथ साथ मिनरल फर्टिलाइजर और ऑल्सो एब्जॉर्ब मतलब कि पानी के साथ साथ मिनरल्स और उर्वरक भी सीड के रूट में मतलब कि प्लांट के रूट में इकट्ठा होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट कंटेन नियरली नाइन्टी ऑफ वाटर जो प्लांट्स होते हैं वो लगभग नब्बे पानी एब्जॉर्ब करते हैं पानी जरूरी इसलिए होता है ताकि जो सीड्स हैं वो अंकुरित तभी होते हैं जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगी न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स जो पानी में मिले होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मतलब पौधों के सारे पार्ट्स में एक एक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं जो कि पौधों के ग्रोथ के लिए मदद करती है वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट जो पानी होता है वो पौधों को ठंड से और गर्म हवाओं से भी बचाता है टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली हमें मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए और पौधों के उचित मतलब कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें पानी को हमें जो मिट्टी को पौधों को फसल को अपने समय समय पर इरीगेट इरीगेशन करना पड़ता है इरीगेट करना पड़ता है इरीगेशन होता क्या है डिफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स ए डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन जो हम पानी पहुँचाते हैं अपने फसल पे समय समय पर उसी प्रोसेस को हम इरीगेशन कहते हैं और ये जो इरीगेशन का प्रोसेस होता है वो हर फसल में अलग होता है मिट्टी में अलग होता है हर मिट्टी में अलग होता है और सीजन बाय सीजन अलग होता जाता है जैसे अगर हम गेहूं की खेती कर रहे हैं वीट की खेती कर रहे हैं तो उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है मतलब उसमें हम दो या एक दो पानी भी दे देंगे तो चलेगा लेकिन वहीं अगर हम धान की पैड़ी की खेती कर रहे हैं तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फसल अलग अलग फसलों को अलग अलग मात्रा में पानी चाहिए होता है सॉइल टू सॉइल मिट्टी से अलग अलग मिट्टी जैसे जिस मिट्टी में नमी है तो वहाँ हमें पानी कम चाहिए होता है लेकिन जो मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है तो वहाँ पानी देने की ज़रूरत ज़्यादा है सीजन टू सीजन अगर बरसात के मौसम में हमने फसल उगाया है तो वहाँ पे हमें पानी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बरसात से पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है लेकिन वहीं अगर हमने गर्मियों में कोई फसल उगा रहे हैं तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि जो पानी होते भी हैं जो रूट अपने में एब्जॉर्ब किया रहता है पानी वो एवापोरेट हो जाता है मतलब कि इतनी गर्मी पड़ती है कि वो एवापोरेट हो जाता है तो हमें वहाँ वो अपने क्रॉप्स को वाटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अब जान लेते हैं कि इरिगेशन के सिंचाई के कौन कौन से सोर्स हैं कहाँ कहाँ से हम अपने खेतों को अपने फसलों को पानी दे सकते हैं तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं वेल्स कुएं से ट्यूबवेल से तालाब से और नदियों से बांध से नहर से हम पानी निकाल के इरिगेट कर सकते हैं अपने फसलों को तो अब देख लेते हैं देर आर टू मैथड्स ऑफ इरीगेशन मतलब कि जो कॉमनली दो मेथड ही होते हैं इरिगेशन के सिंचाई के पहला तो एक तो होता है कि जो हम पुराने जमाने से करते आए हैं ट्रेडिशनल मेथड हमारा दूसरा हमारा मॉडर्न मेथड है पहला पढ़ लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है जो हम पानी को कुएं से नहर से नदियों से बांधों से निकाल के अपने फसल में डालते हैं मैनुअली या किसी एनिमल्स की मदद से उसे हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन कहते हैं इस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन में कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड मतलब या तो गाय भैंस या जो भी चीज़ें हमारे यहाँ जानवर हैं या तो इंसानों की जो मतलब मसल पावर होती है वो यूज़ होता है इस टाइप ऑफ इरीगेशन में हम इसे चार तरीके से कर सकते हैं पहला है मोट पुल मोट पुली सिस्टम जिसे हम कहते हैं मोट क्या होता है आप देख लीजिए फर्स्ट फिगर में एक लंबी रस्सी है जो कि पुली से अटैच है और दूसरा एंड उसमें बाल्टी लगी हुई है जैसे ही बाल्टी नीचे जाती है कुएँ में जो जानवर इस रस्सी से बंधा हुआ है वो खींचता है रस्सी को और जिससे पानी ऊपर आ जाता है और उसे हम बाल्टी से निकाल के आसानी से अपने पौधों पे डाल सकते हैं दूसरा होता है चेन पंप चेन पंप क्या होता है चेन पंप दो बड़े बड़े पहिए होते हैं और उन पहियों में चेन लगाए गए रहते हैं और चेन में बाल्टी कनेक्ट की
ये चेन आपको जाएगी पानी में पानी निकाल के फिर वापस ले आएगी तो इसे हम चेन पंप भी कहते हैं थर्ड डिकली सिस्टम होता है डिकली सिस्टम का फिगर आप यहाँ पे देख लीजिए डिकली सिस्टम में एक तरफ एक बम्बो लगाते हैं और बम्बो की एक तरफ क्या होता है कि बहुत ज्यादा वजन रखते हैं और दूसरी तरफ बाल्टी को कनेक्ट करते हैं जहां बाल्टी जिस तरफ क्या रहती है बधी होती है उसको जैसे ही हम झुकाते हैं वो कुएं में जाता है पानी निकालता है और फिर हम उसे रिलीज करते हैं तो वो बाल्टी से पानी निकाल के ले आता है जिससे क्या होता है उस बाल्टी से हम अपने पौधों को आसानी से सिंचाई कर सकते हैं चौथा राहत सिस्टम है राहत सिस्टम का फिगर आप देख लीजिए एक बैल है जो कि गोल गोल एक खंभे से मतलब एक पोल से बंधा हुआ है और वो गोल गोल घूम रहा है इससे क्या होता है जैसे जैसे ये गोल गोल घूमेगा उस तरफ जो बड़े बड़े पहिए लगे हैं वो भी घूमेंगे और पहियों से बाल्टी कनेक्ट हुई है जो कि नीचे जाएगी पानी उठा के लेके आएगी और हमारे खेतों पर क्या करेगी सिंचाई कर देगी जो या तो हम आ, क्या बोलते हैं नाले टाइप के बनाए हों जिसमें पानी जाता हो बाल्टी से गिरता हो और सीधा हमारे खेतों तक पहुंच जाता हो तो इसे हम राहत सिस्टम कहते हैं आमतौर पे अब क्या यूज होते हैं पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर आमतौर पे अब पानी निकालने के लिए पंप का यूज होता है जो कि पंप किससे चलते हैं डीजल से चलते हैं बायोगैस इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलते हैं या तो सोलर एनर्जी से ये पंप चलते हैं अब देख लेते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन जो अब हम पानियों को सिंचाई करने के लिए मतलब कि पौधों को सिंचाई करने के लिए जो हम अब मेथड यूज करते हैं उसको देख लेते हैं तो इसमें दो सिस्टम होते हैं एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है एक ड्रिप सिस्टम होता है आपके एन बुक में बहुत ही लॉन्ग दिया गया है मैं आपको शॉर्ट करके दे दे रहा हूँ ये देख लीजिए स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है तो स्प्रिंकलर सिस्टम में आपको समझा देता हूँ स्प्रिंकलर सिस्टम में देख सकते हैं आप फिगर में बारिश के फवारे की तरह एक स्प्रिंकलर से पानी निकल रहा है जो कि हर पौधों तक पहुंच जाता है और ये जो स्प्रिंकलर होता है वो मेन पाइप से जुड़ा रहता है जिसमें से पानी ट्रांसपोर्ट करती है तो ये हो गया हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम हम ड्रिप सिस्टम देख लेते हैं ड्रिप सिस्टम क्या होता है ड्रिप से ही इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है पानी जो होता है वो प्लांट को ड्रॉप ड्रॉप में मिलेगा मतलब हर पौधे पे क्या होता है हर पौधे तक जो ड्रॉपर रहता है वो हर पौधों के पास जुड़ा रहता है मेन पाइप से और जैसे ही मेन पाइप में पानी आता है वो हर पौधों तक ड्रॉप ड्रॉप करके पहुंच जाता है ये मेथड बहुत ही ज़्यादा ये दोनों मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं क्योंकि इससे पानी बचते हैं और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो उर्वरक हमने अपनी मिट्टी में अपने पौधों पर मिलाया हुआ है वो बहते नहीं हैं सिस्टम से अगला देख लेते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स वीड्स क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूँ जो हमारे फसल के साथ अनचाहे पौधे उग जाते हैं उन्हीं को वीड्स कहते हैं तो वीड्स की डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है आप देख लीजिए इन अ फील्ड हमारे खेतों में मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप फसल के साथ बहुत सारे अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं इन्हीं अनचाहे पौधों को हम वीड्स कहते हैं और द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल वीडिंग इस वीड्स को निकालने की प्रक्रिया को हम वीडिंग कहते हैं वीडिंग क्यों जरूरी है वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीड विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिय स्पेस एंड लाइट वीडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो हमारे फसल में वीड्स हमें तो कोई फल फूल देते नहीं है लेकिन जो हमारे फसल है जिससे हमें मतलब कि क्रॉप जो हमारे हैं जिससे हमें फूड मिलता है तो उन पौधों के साथ क्रॉप के पौधों के साथ ही कंपटीशन करते हैं वाटर के लिए न्यूट्रिएंट्स के लिए सनलाइट के लिए जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है इसलिए हम वीडिंग करना बहुत जरूरी है इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को निकालना बहुत जरूरी है अब ये निकलते कैसे हैं तो इसके दो तीन मेथड है पहला मेथड है टीलिंग मतलब जुताई करके हम जो अनचाहे पौधे उसको निकाल सकते हैं मतलब हम क्रॉप करने मतलब कि बुआई करने से पहले हम अपने खेतों को क्या कर दें एक बार जुतवा दें जिससे जो अनचाहे पौधे होते हैं वो निकल जाए जड़ से निकल जाए और वो मिट्टी में मिल जाए जो कि हमें बाद में न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं वो डेड हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं मैन्योर बन जाते हैं और वो हमें क्या करते हैं बहुत फायदा करते हैं हमारे फसलों के लिए एक और मेथड होता है द मैनुअल मेथड मतलब कि हम हाथों से भी हाथों से मतलब खुरपी का प्रयोग करके भी वीड्स को एक एक करके एक एक करके निकाल सकते हैं लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और बहुत मेहनत भी इसमें लगती है एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जो कि येलो कलर से हाईलाइट है आप देख सकते हैं कि वीडिंग मतलब कि वीड्स को निकालने के लिए एक बहुत ही हम अच्छा मेथड यूज करते हैं उसे हम कहते हैं वीडिसाइड्स केमिकल का यूज करते हैं जैसे हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं अपने पौधों को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट्स देने के लिए वैसे ही हम अनचाहे पौधों को मारने के लिए वीडिसाइड्स केमिकल का यूज करते हैं मार्केट में बहुत सारे वीडिसाइड्स अवेलेबल हैं हम जिससे हम अपने पौधों को निकाल मतलब कि जो अनचाहे पौधे जो हमारे क्रॉप्स के साथ उग गए हैं उनको हम निकाल सकते हैं वीडिसाइड्स क्या होते हैं स्प्रे किए जाते हैं पूरे खेत में जिससे ये हमारे फसलों को डैमेज नहीं करते केवल जो वीड्स होते हैं वो इनसे मर जाते हैं तो वीडिसाइड्स का बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है फार्मर्स में तो जो फार्मर्स जो इसे स्प्रे करते हैं वो ग्लव्स का यूज़ करते हैं और मुंह में कोई कपड़ा नाक में कोई कपड़ा बांध लेते हैं जिससे